ഹലോ വെൽക്കം ടു ടൂർ വിത്ത് അബി റോമാൻ എന്ന പുതിയ വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മുടെ ബാംഗ്ലൂരിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ എത്തിപ്പെട്ടത് നന്ദി ഹിൽസിലാണ് അതായത് കർണാടകയുടെ തലസ്ഥാനമായ ബാംഗ്ലൂരിനടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാന വിനോദ സഞ്ചാര സഞ്ചാര കേന്ദ്രമാണ് നന്ദി ഹിൽസ് ടിസു ടിപ്പു സുൽത്താൻ തൻ്റെ വേനൽക്കാല വസതിയായി നന്ദി ഹിൽസിലെ കൊട്ടാരം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അത് രാവിലെ എത്തുന്ന സഞ്ചാരികളെ കോടമഞ്ഞിൽ കുളിച്ചു നിൽക്കുന്ന നന്ദി ഹിൽസുകാരെ ആകർഷിക്കുന്നു ബാംഗ്ലൂരിലെ ഹെബ്ബാളിൽ നിന്നും അൻപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ അകലെ എൻ എച്ച് ഏഴിൽ ബെല്ലാരി റോഡിൽ നിന്നും അല്പം മാറി സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പത് മീറ്റർ ഉയരത്തിലാണ് ഈ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ബാംഗ്ലൂർ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം അടുത്ത് തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു മല എടിയരവാരത്തിൽ നിന്നും മൂന്ന് കിലോമീറ്ററോളം യാത്ര ചെയ്താൽ പ്രധാന പ്രവേശന കവാടത്തിൽ എത്തിച്ചേരാം കാൽനടയായും ഇത് കയറാവുന്നതാണ് അതായത് നമ്മളെ ട്രക്കിങ്ങിൻ്റെ ആൾക്കാർ കാൽനടയായി തന്നെയാണ് ഇത് കയറാറ് നിറയെ നിറയെ മരങ്ങൾ നിറഞ്ഞ പ്രകൃതി രമണീയമായ സ്ഥലമാണ് നന്ദി ഹിൽസ് കബ്ബൻ ഹൗസും വിശാലമായ പൂന്തോട്ടവും യോഗ നന്ദീശ്വര ക്ഷേത്രവും ഇവിടുത്തെ മറ്റൊരു ആകർഷണമാണ് കിഴക്കാന്തൂക്കായി കിടക്കുന്ന വൻ പാറക്കെട്ടുകളും അവയ്ക്കിടയിലായി വലിയൊരു നന്ദി പ്രതിഷ്ഠയും ഉണ്ട് രാവിലെ എത്തുന്ന സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്നത് നന്ദി ഹിൽസിൽ പെയ്തുടങ്ങുന്ന കോടമഞ്ഞ് തന്നെയാണ് നിരവധി ശലഭങ്ങളും പക്ഷികളും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ നന്ദി ഹിൽസിൽ അനവധി ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർ വന്നു പോകുന്നു ചൂടുകാലത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തെട്ട് ഡിഗ്രി വരെയും തണുപ്പ് കാലത്ത് എട്ട് മുതൽ പത്ത് ഡിഗ്രി വരെയാണ് ഇവിടുത്തെ താപനില ഞങ്ങൾ അമ്പലങ്ങളൊക്കെ ശരിക്ക് കണ്ടു ഷൂട്ടൊക്കെ ചെയ്തു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അവിടെ ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല നല്ല സീനറികളാണ് അവിടെ നിന്ന് അതിനുവേണ്ടി വാക്യം ഉപയോഗിക്കേണ്ടിട്ടുണ്ട് ഗ്രില്ലോണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഗ്രില്ലോണ്ട് തന്നെ ആൾക്കാർ ചാടായിരിക്കും അവിടെ ഗ്രില്ലൊക്കെ ചെയ്ത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് നല്ല റാമ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റിയ ഇവിടെ എത്തപ്പെടണം രാവിലെ സൂര്യ ഉദിക്കുന്നത് ശരിക്ക് കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ സൂര്യ ഉദിക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഞ്ഞ് മഞ്ഞ് നല്ല കാലമായിരുന്നു ഈ കാണാൻ പറ്റില്ലെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞങ്ങൾ അതിരാവിലെ പോയില്ല ഒരു ഒമ്പത് മണിയാകുമ്പോഴൊക്കെ അവിടെ എത്തിയത് അപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു അത്യാവശ്യം മഞ്ഞൊക്കെ താഴത്തേക്ക് നല്ല സീനറിയാണ് കാണാനൊക്കെ ഉഷാറായിരുന്നു അതിനകത്ത് നല്ല പാർക്കുകളുണ്ട് അവിടെ ഇതുപോലെ ഈ ഷൂട്ടിങ്ങും കല്യാണ ഷൂട്ടിങ്ങും പിന്നെ അതുപോലെ ആൽബം ഷൂട്ടിങ്ങും എല്ലാം നടക്കുന്ന ഞങ്ങൾ കണ്ടു പിന്നെ അതിന് ശേഷം അവിടെ നിന്ന് ഞങ്ങൾ മല ഇറങ്ങി അവിടെ താഴെ വരുന്ന കാറുകളൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന പാർക്കിംഗ് ബേ ആണ് കാണുന്നത് കാരണം വലിയ ബസ്സുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് അവിടെ താഴെയാണ് പാർക്ക് ചെയ്യാറ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ വണ്ടി മേലക്കോനെ കൊണ്ടുപോയി ഇതാണ് പാർക്കിംഗ് ബേ വലിയൊരു പാർക്കിംഗ് ബേ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് പിന്നെ ബാംഗ്ലൂർ പാലസിൻ്റെ അടുത്ത് കൂടിയാണ് ബാംഗ്ലൂർ പാലസിൻ്റെ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ കല്യാണം നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് അധികം അവിടെ ആരും പ്രവേശി പ്രവേശിക്കുന്നില്ല പ്രവേശിക്കാൻ അയക്കണില്ല അവർ കാരണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചു പോകുന്നു പിന്നെ പോയത് രാത്രി ഷോപ്പിംഗ് എം ജി റോഡിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഷോപ്പിംഗ് സ്ട്രീറ്റിലേക്കാണ് പോയത് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഷോപ്പ് ചെയ്തു നല്ലൊരു അത്യാവശ്യം വിലയും മോശം വില ഡിസ്കൗണ്ടൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണ് 
നല്ല ക്വാളിറ്റി സാധനങ്ങളാണ് അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകുന്നത് വൈ മൈസൂർ വൈ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ശ്രീരംഗപട്ടണ ഉള്ള സ്ഥലത്തുകാർ അവിടെ ആദ്യമായിട്ട് കയറി ടിപ്പുവിൻ്റെ വേനൽക്കാല വസതി സമ്മർ പാലസിൽ അത് നല്ലൊരു വലിയൊരു പൂന്തോട്ടവും കാര്യങ്ങളും നല്ല മരം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു അതിന് പേര് ദരിയ ദൗലത്ത് ഭാഗ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ സമ്മർ പാലസിൻ്റെ പേര് നല്ല മെയിൻ്റനൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ ഞങ്ങൾ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ പുനർ അതിൻ്റെ പുതിയ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടന്നു വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ സംഗതി മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെയിൻ്റനൻസ് ഒക്കെ നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല മെയിൻ്റനൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ലൊരു പാലസ് തന്നെയാണ് അത് അതിനകത്ത് തണുപ്പാണ് സുഖമാണ് മരം കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയാണ് ഒട്ടുമുക്കതും നല്ല ചിത്രങ്ങളും നല്ല പെയിൻറ്റിങ്ങും കൊത്തുപണികളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ട് അടിപൊളി സംഭവം തന്നെയാണ് അത് അത് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ മൈസൂരിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഈ ശ്രീരംഗപട്ടണം അവിടെ ചെന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ സംഗതികളുണ്ട് കാണാൻ അതായത് ടിപ്പുവിൻ്റെ സമ്പർ പാലസ് ഉണ്ട് ടിപ്പുവിൻ്റെ ഡെത്ത് പ്ലേസ് ഉണ്ട് അന്നത്തെ കാലത്തെ ജാമ്യ മസ്ജിദ് ഉണ്ട് പിന്നെ രംഗ നദി ടു ബേർഡ് സാങ്ച്വറി ഉണ്ട് ടിപ്പു യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഫർണിച്ചറുകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഇപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ ശ്രീരംഗപട്ടണത്തിൻ്റെ ഒരു മിനേച്ചർ രൂപം ഉണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആ സിറ്റിയുടെ ചുറ്റും അതിലും പിന്നെ അവിടുത്തെ ഞങ്ങൾ സമ്പർ പാലസ് നിന്ന് തിരിച്ചു പോന്ന് പിന്നെ ഈ കൊളാണൽ ബെയ്ലി ഡെങ്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ആയുധപ്പുറമായിട്ടാണ് അവർ സൂക്ഷിക്കുന്നത് അതായത് കുറച്ച് ഭൂമിയിൽ അടിയൊക്കെ കുഴിച്ചിട്ട് വലിയ ഒരു പീരങ്കിയൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ ഇത് ആയുധപ്പുരയാണെന്നും പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ടിപ്പു മുമ്പിൽ യുദ്ധത്തടവുകാരെ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ഇതിൽ കെട്ടിട്ടിട്ട് പിന്നെ വെള്ളം നിറച്ച് കൊല്ലപ്പെടുന്നുണ്ട് കൊല്ലപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇംഗ്ലീഷുകാരാണ് ചെയ്യുന്നു തോന്നുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ടിപ്പുവിൻ്റെ ഡെത്ത് പ്ലേസിൻ്റെ അടുത്ത് കൂടെയാണ് പോകുന്നത് അതായത് ഡി ടിപ്പുവിൻ്റെ ബോഡി കിട്ടിയ സ്ഥലം മരിച്ചു കിടക്കുന്ന ബോഡി കിട്ടിയ സ്ഥലമാണിത് അത്യാവശ്യം വാളൊക്കെ കെട്ടി നന്നാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ആൾക്കാർ വിസിറ്റൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ കണ്ട് തിരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ജാമ്യ മസ്ജിദിൻ്റെ അടുത്ത് കൂട്ടാണ് പോകുന്നത് അവിടെ എപ്പോഴും ഭാഗം നിസ്കാരമൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ നല്ലൊരു പള്ളിയാണ് പക്ഷെ ഉള്ളിലോട്ട് കാര്യമില്ല പുറത്തുനിന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്താൽ ഉള്ളിൽ ആ സമയത്ത് അടച്ചിട്ടിരിക്കായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ പോയത് രംഗനാഥ് ടു ബേർഡ് സാങ്ച്വറിയിലാണ് അവിടെ ഒരുപാട് ഏക്കർ കണക്കിന് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അതായത് മണിക്കൂറോളം ചെലവഴിക്കാനുള്ള 
എൻ്റെ നല്ല പൂന്തോട്ടങ്ങൾ ബോട്ട് റൈഡ് പിന്നെ കൂടുതൽ പക്ഷികൾ വന്ന് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് സ്റ്റേഷാടന പക്ഷികൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഈ പുഴയിൽ നിറച്ച് മുതലകളാണ് മുതലകൾ വെള്ളം കൂടുതൽ കാരണം ഒന്നും കാര്യമില്ല ഒന്നും കണ്ടില്ല അങ്ങനെ പുഴയിൽ വെള്ളം കൂടുതൽ കാരണം ബോട്ട് റൈഡൊക്കെ ഇപ്പം നിർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് ോട്ടുകളെല്ലാം കരക്കടി കേട്ടിട്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം ബോട്ട് റൈഡ് ഇല്ല ഇപ്പോൾ ബോട്ട് റൈഡ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് അങ്ങോട്ട് പോയത് അത് റൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അതൊരു വലിയ നഷ്ടം തന്നെയാണ് കാരണം നിറയെ മല മുതലകളൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു പിന്നെ അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോകുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നമുക്ക് പ്രേക്ഷകർ കൂടിയ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പരിപാടികൾ ഉഷാറാക്കി കളയാം അപ്പൊ ബാംഗ്ലൂർ എപ്പിസോഡ് ഇതോടുകൂടി കഴിയുന്നു ഇനി അടുത്ത് തന്നെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡുമായി ഏറ്റവും അടുത്ത് തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്